Welcome to my YouTube channel! This video is about the repetition control structure, dual statement, o yung tinatawag nating dual loop. Upon completion of this video, you could be able to evaluate the output of code fragments having dual loop statement and to create a program using dual loop statement. Ano nga ba si dual loop? The dual loop is a variant of the while loop with one important difference. The body of do while loop is executed once before the condition is checked. Ang pagkakaiba niya kay while is that sa do, gagawin muna niya yung body once bago niya ma-meet yung condition o ipaperform muna niya once yung body bago ang condition. Samantalang sa while, kung papansin ninyo yung pagkakaiba nila, condition muna bago yung body. So, yun yung main difference o ng dalawa na ito. So, ito yung syntax ng do while. So, una, do, then the block of code, then the body of the loop, then while condition. Isa din sa difference yung dalawa kung mapapansin ninyo sa while, sa may part ng do while, merong terminator. Pero sa while, walang terminator. So, yun yung isa din na um, difference nila. So, the body of loop is, is executed first, then the condition is evaluated. Kaya kung imimit ng program ninyo, gagawin niya muna yung do bago niya gawin yung condition. If the condition evaluates to true, the body of the loop inside the do statement is executed again. So, pag nag-true itong condition, babalik ulit siya sa do. Hanggang nag-true itong condition, babalik at babalik lang siya sa do. The condition is evaluated once again. So, if the condition evaluates to true, the body of the loop inside the do statement is executed again. So, this process continues hanggang yung condition ninyo is true. So, pag nag-false, dun pa lang siya mag -e exit Ito yung flowchart ni do while loop. So, do while loop body muna. Then, itetest yung condition. Then, kung pag, kapag true yan, gagawin ulit yung do while loop body. Kapag itetest ulit yung condition, pag true, do while loop body ulit. Test condition pag nag-false. Saka pa lang mag-determinate yung loop statement natin. Ito yung sample program ng do while loop. So, mag-display daw siya ng 1, 2, 3, 4, and 5. So, do, sabi niya dito, see out i. Sabi niya dito, kung mapapansin ninyo, ang initialization niya, kagaya din ni while, na nasa taas ng do natin, o ng do while statement natin. Ang increment at decrement din niya, nasa loob, nasa loob din ng body. So, do, see out i, ibig sabihin, ano ba ang laman ng i natin? 1. So, i-display niya ngayon ang 1. Then, I++ magiging 2 na yung I natin. So, ang 2 ay mas maliit sa 5. Kaya kung titignan ninyo, bago siya nag-condition, nakapag-display na siya agad ng, nakapag-display na siya agad ng 1. Then, in-increase na sa 2 yung value ng I natin. Ngayon, titignan ulit yung variable. Yung I is equal to 2. So, true pa din. So, ipiprint niya yung 2, 3, 4, 5. So, yan yung pagkakaiba niya sa while loop. Ito naman yung isa pang example ng dual loop na kung saan nagpapatek siya ng input. So, int main, number is equal to 0, sum is equal to 0. So, sum is equal to plus is equal to number. Ang ibig sabihan, sabihin nitong sum plus is equal to number is equivalent to sum is equal to sum plus number. So, C out, enter a number, C in number. So, let's say for example dito sa may do natin, nag-input ka, kung ano yung in-input mo dyan na value, i-store niya ngayon sa variable na number. Kapag ang number na in-input mo is greater than 0, babalik siya dito sa taas. Kung ano yung dating value ni Sam, iplaplas sa in-input natin na value. So, bababa yung program, tatanungin ka niya ulit kung anong number ang gusto mong input. Pag yung number na in-input mo na yun is greater than 0, ipla-plus niya ulit yun sa dating value ni sum. So, tingnan natin ngayon yung program. Sum plus equal to number. Sabi niya dito, so let's say, for example, nag-input ako ng 6. So, enter a number, sabi niya dito, nag-input ako ng 6, yun yung laman ng number na variable. Ang number na variable natin is greater than 0. So, ibig sabihin, nakakit ulit yung program. So, dati ang laman ni sum ay 0. So, 0 plus 6 is equal to 6. Kaya bababa yung program, enter a number ulit. Nag-input ako ng 12. 
So, ang 12 ay mas malaki sa 0. So, ibig sabihin, 6 plus 12 ang magiging, ang magiging equivalent na dito ng sum natin. So, 6 plus 12 is equal to the value of sum. Then, bababa yung program, magpapa-input siya ulit. Nag-input ako ng 7. Ipa-plus ulit yon sa value ng sum. So, 6 plus 12 plus 7 na ang nangyari. Kung baga, bababa yung program, nag-input daw siya ng 0. Ang 0 ay equal to 0. So, true pa din yun. Then, yung sumunod na do, nag-input na siya ng negative 2. Ang negative 2 ay hindi greater than 0. So, nag-end na. Ngayon, ang present value na ni sum ay yung pinag-add na value ng sum natin which is 6, 12, and 7. So, yun yung magpapakita dito which is 25. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!